ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രോയ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലും ബാക്കിയുള്ള അളവൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മണിയുള്ള ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ വേണം ഓയില അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറായാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴക്കണം കേട്ടോ നല്ല കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കുഴക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ നൊട്ടി പിടിക്കണ പോലെയുള്ള പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേ നേരം കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരുവിധം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് കുഴക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ടര മണിക്കൂറൊക്കെ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ട്രേ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓവനിൽ വെക്കാനും പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെക്കാനും കൂടിയിട്ടാട്ട ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാവ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴക്കാൻ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ നേരമായിട്ട് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് തൂവിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റിലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് രണ്ട് പാട്ടാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലുതാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ക്രോയ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പാട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം കനം കുറയ്ക്കരുത് കേട്ടോ കട്ടിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നാലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിസ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലത് കേട്ടോ കത്തി വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് അപ്പോൾ പിസ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇത് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേ ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏതാ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നൂട്ടെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ശേഷം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മട
ട്രയലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള നനഞ്ഞ ടവൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഇത് മൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ടയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പാൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പാൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഗ്ലേസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾ ഓവണിൽ വെക്കാനുള്ളത് ഓവൺ പ്രീഹീറ്റ് ആക്കാൻ വെക്കണം ഒരു നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ പ്രീഹീറ്റ് ആക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൺ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ള് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രോയ് സെൻറ്റിലും അതുപോലെ ബണ്ണിലൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ വെളുത്ത എള്ള് ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറേ ശേഷം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൈം വേണ്ടി വരും ഇത് ബേക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓവൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലുള്ളത് എപ്പോഴും അറിയാം കേക്ക് ഉപയോഗിക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇറക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പാത്രം വെക്കാം കേട്ടോ ഈ സോസ് പാന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവണിൽ വെച്ചത് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടി കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ മുന്നേ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പട്ടണം ബട്ടർ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അത് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെക്കുകയും ചെയ്യുക ഒന്ന് തണുക്കണം വരെ ഒന്ന് നനഞ്ഞ ടവല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ബെന്നായാലും ബ്രെഡ് ആയാലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് സ്നാക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചത് കേട്ടോ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുകൾ ഭാഗം കളർ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ബെണ്ണും അതുപോലെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗവും നല്ല കളറായിട്ട് വരാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ വരാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വെന്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ മുകൾ ഭാഗം കാണാൻ ഇത്തിരി ഭംഗിക്കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ചിലരൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ബെണ്ണും ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാറുണ്ട് മുകൾ ഭാഗം നല്ല മുരിഞ്ഞ് കാണാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ കൂടെ അറിയിക്കണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തീയില്ലല്ലോ സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുരിഞ്ഞ് വരാറില്ല അത് സ്റ്റൗ ഓവണിൽ വെച്ചത് നന്ന നല്ല ഭംഗിയിൽ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇൻഷാ എന്നാൽ വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അസ്സാം വല